আজকে আপনাদের মাঝে নিয়ে এসেছি সুদর্শপের কমপ্লিট টিউটোরিয়াল যে টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে আপনারা জানতে পারবেন সুদর্শপটি কিভাবে আপনি আপনার ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয়ভাবে ব্যবহার করতে পারবেন এবং আরেকটি বিষয় সুদর্শপের বন্ধুদের কাছে কয়েকজন ধরে কোয়ারি আসছে যে আমরা যেন সুন্দরভাবে সুদর্শপের একটি সুন্দর টিউটোরিয়াল দিই যাতে সবাই বুঝতে পারে সুদর্শপটা কীভাবে ব্যবহার করবে এবং তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি এবং যারা আজ পর্যন্ত সুদর্শপের জন্য অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করেনি তাদেরকে বলবো সুদর্শপের আমাদের পুরাতন ভিডিও রয়েছে যেখানে আপনি দেখানো হয়েছে কীভাবে সুদর্শপের অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন ভিডিওটি দেখে আসুন দেখে এসে সুদর্শপের চট জলদি অ্যাকাউন্ট করুন এবং স্মার্ট ব্যবসায়ী মনে হয় তো সুদর্শপে আমাদেরকে প্রথমে যেটি করতে হবে সুদর্শপে ঢুকে আমাদেরকে লগ ইন বাটনে ক্লিক করতে হবে এবং লগ ইন বাটনে ক্লিক করার পরে আপনার কান্ট্রিতে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড এখানে আমার আমার যে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড সেটি এখানে দেওয়া হয়েছে আপনারা জানেন যে অনেকগুলো অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করেছে সো তার জন্য আমার যে এবং এখানে অটোমেটিক্যালি আমার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দেওয়া রয়েছে তাদের দেওয়া নেই তারা এখানে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে নেবে দিয়ে নিয়ে আপনারা সাইন ইনে যখন ক্লিক দেবেন তখন সুযোগ সবে ড্যাশবোর্ডে আমরা চলে যাবো এবং আপনারা দেখছেন ড্যাশবোর্ডটি খুব সুন্দরভাবে করা একটি এক লুকে যেন আপনার আপনার ব্যবসার মাত্র বর্তমান চিত্রটা বুঝতে পারেন বর্তমান আপনার ব্যবসাটা কী পর্যায়ে রয়েছে সেটি যেন বুঝতে পারেন তার জন্য সুযোগ সবে ড্যাশবোর্ডটা আপনার জন্য এতটাই হেল্পফুল আপনি চিন্তা করতে পারবেন যেমন আমি এখানে দেখেন সোজা সফের এখানে রয়েছে টোটাল রিসিভ ডেবল মানে কত টাকা এখন আপনার কাস্টমারদের ভিতরে রয়েছে টোটাল রিসিভ ডেমন কত টাকা আপনি রিসিভ করেছেন টোটাল ডিসকাউন্ট কত টাকা আজ আপনি ডিসকাউন্ট দিয়েছেন টোটাল এক্সপেন্স কত টাকা আপনি খরচ করেছেন এরপর রয়েছে টোটাল স্টক অ্যামাউন্ট স্টক অ্যামাউন্টটা কি যে আমাদের কত টাকা পণ্য আজ এখন পব্ধি আমাদের স্টকে রয়েছে টোটাল আমাদের কারেন্ট স্টক এবং পাশাপাশি অনেকে বলে পার্চেস অ্যামাউন্ট পার্চেস অ্যামাউন্ট স্টক অ্যামাউন্ট সেম দিন তার আপনি পার্চেস না কোনো একটা কাজ এরপরে রয়েছে টোটাল রেভিনিউ টোটাল রেভিনিউতে কি আমাদের যে পণ্য তোমার বেচা বিক্রি সব করছে এরপর আমাদের লাভ থাকে তখন এখানে দেখা যাচ্ছে মাইনাস চোদ্দোশো তিন তা আমি আসলে একটু লসেই রয়েছে ওকে এরপরে দেখ আপনার নিচে একটি সুন্দর কিছু ফিচার রয়েছে আপনারা দেখবেন এখানে রয়েছে যে টোটাল সেলস আপনি আজ অবধি কতটা ইনভয়েস আপনার ক্রিয়েট করেছে একটি করে ইনভয়েস একটি করে সেলস তো আপনি এখানে কতটা ইনভয়েস ক্রিয়েট হয়েছে সেটি আপনাকে দেখাচ্ছে টোটাল ইস্ট টোটাল ইস্ট মিনস আপনার কোম্পানিতে কতজন ইনভয়ই আপনি রয়েছে যারা যারা আপনার এই কোম্পানিটা অপারেট করছে এরপর হচ্ছে টোটাল প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিটা মানে হচ্ছে যে আপনার পণ্য কতগুলো ক্যাটাগরি বা কতগুলো আইটেম আপনি বিজনেস করেন মোবাইল ফোন র্যাম চার্জার কম্পিউটার এই যে একটা কি স্পেসিফিক জিনিস এগুলো হচ্ছে ক্যাটাগরি এরপর রয়েছে প্রোডাক্ট ইন স্টক কত ধরনের প্রোডাক্ট আপনি স্টকে রয়েছে সেটি আপনি আপনাকে দেখাচ্ছে এরপরে রয়েছে টোটাল কাস্টমার যেখানে আপনি কতগুলো কাস্টমারের নাম এন্ট্রি দিয়েছেন কতগুলো কাস্টমার আপনি অ্যাড করেছেন সেগুলো এখানে দেখা যায় একটি মজার বিষয় এখানে রয়েছে যে প্রোট কাস্টমারগুলো আপনি শুধু অ্যাড করে অ্যাড করবেন কাস্টমারকে আপনি শুধু তথ্য যে অ্যাড করে সেই কাস্টমারগুলো কি এখানে দেখা যায় কিন্তু আপনার কাস্টমার তথ্য অ্যাড না করলে আপনার সেই কাস্টমারগুলো দেখা হবে আনপেইড আননোন কাস্টমার হিসেবে চলে যাবে ওকে এরপর রয়েছে এক্সপায়ার প্রোডাক্ট এক্সপায়ার প্রোডাক্ট আপনি যেমন ট্রিক দিবেন আপনি দেখতে পারবেন যে এক্সপায়ার প্রোডাক্টের যে পণ্যগুলো যারা এক্সপায়ার হয়ে গেছে সেগুলো দুঃখ আপনাকে এখানে দেখা যায় এরপর ক্রেডিট কাস্টমার ক্রেডিট কাস্টমার মানে কতগুলো বকেয়া কাস্টমার রয়েছে যে আপনার যে কাস্টমারগুলো আপনার পয়সা পাবেন যারা আপনাকে টাকা দেয় সেগুলো সেই কাস্টমারগুলোকে এখানে দেখেন এরপরে রয়েছে স্টক অ্যালার্ট স্টক অ্যালার্ট মিনস আপনার কোন কোন পণ্য সে সব বার বার আনছে সেগুলো ব্যক্তিগত বলে রাখি স্টক অ্যালার্টের ক্ষেত্রে মিনিমাম কোয়ান্টিটি আমরা দিয়েছি বেশি বিশটার নিচে যে কোয়ান্টিটিগুলো আসবে সেগুলো আপনি স্টক অ্যালার্ট এরপরে আমরা চলে আসি ড্যাশবোর্ডার নিচের অংশে ড্যাশবোর্ডের নিচের অংশে আপনি দেখবেন এখানে দেওয়া হয়েছে রিসেন্ট সেল রিসেন্ট সেল মানে আপনি আপনার কোম্পানির যতগুলো স্টাফ যারা সেল করছেন পণ্যগুলো এবং যারা যখন একটি পণ্য ইনভার্স ক্রিয়েট করতেছে অটোমেটিক্যালি এখানে আপডেট হয়ে যাবে তো আপনি যেটা করতে পারবেন যে আপনি যেহেতু আপনার কোন কোন স্টাফ সেল করছেন খুব ইজিলি এখান থেকে আপনি ইনভার্স নাম্বারটা কপি করে উপরে এখানে পেস্ট করে যদি আপনি আপনার ইনভার্সের কি বিস্তারিত এখান থেকে আপনি সেটাকে ম্যানেজ মেনটেন করতে পারবেন এবং ওভারঅল স্পিড দেখতে পারবেন তো যাই হোক এটা খুব সুন্দর একটি ফিচার এবং আপনারা আরেকটা জিনিস ক্রিয়েট করতে পারবেন এখানে রিসেন্ট সেলের এখানে আপনার শো অন এন্ট্রিস টেন রয়েছে পঞ্চাশ রয়েছে পঁচিশ রয়েছে এবং অল রয়েছে আপনি চাইলে সবগুলো একসঙ্গে দেখতে পাবেন এটা খুব সুন্দর আপনার জন্য কাজ করবে এবং আরেকটা বিষয় যেখানে আছে যে আপনার পেইড আনপেইড অপশান রয়েছে পেইড আনপেইড আপনি কোনটা পেইড কোনটা আনপেইড আপনি সেই ট্র্যাকগুলো জিনিসগুলোকে ট্র্যাক করতে পারবেন তো যাই হোক এটা ছিল আমাদের ড্যাশবোর্ড তো আমার
সম্পূর্ণ অ্যাড করার পদ্ধতি আমরা যখন প্রোডাক্টে অ্যাড প্রোডাক্টে গেলাম তখন এখানে দেখব আমরা তিনটি প্রোডাক্টের অপশন রয়েছে প্রোডাক্টের আন্ডারে তিনটি সাবমেনু রয়েছে অ্যাড প্রোডাক্ট ম্যানেজ প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিস তো আমরা এখানে দেখেছি আর অ্যাড বলতে টোটাল প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিস আমাদের সিস্টেমে যেটি আপনি করতে পারবেন করতে হবে যে আপনি প্রোডাক্ট প্রথমেই যেটি করতে হবে পণ্য তোলার জন্য আপনাকে প্রোডাক্টের ক্যাটাগরিটা ক্রিয়েট করে নিতে হবে এবং এই প্রোডাক্টের ক্যাটাগরিটা ক্রিয়েট করার জন্য যেটা করতে হবে আমি প্রথম আমি এখানে দুইটা ট্যাপ খুলে নিচ্ছি অ্যাড প্রোডাক্ট এবং প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি একটা জিনিস দেখানোর জন্য আপনার ক্যাটাগরিটা দুইভাবে ক্রিয়েট করতে পারবেন একটা ভাব হচ্ছে আপনার প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিতে ক্লিক দিয়ে প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিতে ক্লিক দেওয়ার পরে এরকম একটা পেজ আসবে এবং যেখানে আপনি দেখবেন ক্রিয়েট প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি সেখানে ক্লিক দিয়ে আপনি আপনার ফোনের ক্যাটাগরিটা ক্রিয়েট করতে পারবেন লাইক আমি বাংলাদেশ নামে একটি ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করব এখানে ডিসক্রিপশন রয়েছে ডিসক্রিপশন আপনার চাইলেও দিতে পারেন না চাইলেও দিতে পারেন সো আমি সাবমিট করে দিলাম আমার ডিসক্রিপশনের প্রয়োজন এখান থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার প্রোডাক্টের ক্যাটাগরিটা ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে এবং সেটি অন্য একটি পেজে চলে গিয়েছে আই থিঙ্ক সো কারণ এটা যেহেতু আপনার দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশ চলে এসেছে হ্যাঁ তো এখন যেটি এখন আমার প্রথমে চলে এসেছে বাংলাদেশ আমার ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে তো বাংলাদেশ যখন আমার ক্রিয়েট হয়ে গেল এখান থেকে আমি একভাবে ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করতে পারলাম আরেকভাবে করতে পারবো আমি আমার অ্যাড প্রোডাক্ট পেজে যে সিলেক্ট ক্যাটাগরি এখানে এসে অ্যাড ক্যাটাগরি আছে এখান থেকেও আমি লাইক এখানে আমি দিলাম আমি ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করতে পারবো এখানে আমি ক্যাটাগরি দিলাম হয়তো বা নামটা ধরে নেন কী নামটা আছে আচ্ছা বাংলাদেশ জিরো বাংলাদেশ জিরো ওকে আমার ডিসক্রিপশনের প্রয়োজন নেই আমি সাবমিট করি আমার ক্যাটা অ্যাড ক্যাট ক্যাটাগরি এখানে আমার ক্যাটাগরিটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো আমি মেন ক্যাটাগরি পেজে যে একটু রিলোড দিয়ে দেখি তো এই দেখেন বাংলাদেশটা আমি ক্রিয়েট করছি এই পেজ থেকে আর বাংলাদেশ হিরোনটা ক্রিয়েট করছি অ্যাড ক্যাটাগরি পেজ থেকে সেখান থেকে আমার ক্যাটাগরিটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে সো আমি যেটা করবো আমি ক্যাটাগরিটা ক্রিয়েট করে নিয়েছি বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ জিরো ওয়ান আমি আজকে যতগুলো প্রোডাক্ট অ্যাড করবো সব বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ জিরো ওয়ানের ভিতরেই অ্যাড করবো চলুন এবার আমরা দেখে এসে প্রোডাক্টটা আমরা খুঁজে পাই আমার প্রোডাক্টের ক্যাট আপনাদের যতগুলো প্রোডাক্টের ক্যাটাগরি রয়েছে আপনার ইচ্ছা মতো ক্যাটাগরি এগুলো আগে ক্রিয়েট করে নিন ইচ্ছা মতো ক্যাটাগরি ক্রিয়েট নেওয়া ক্রিয়েট করে নেওয়ার পরে এরপর আপনার প্রোডাক্ট অ্যাড করতে গেলে এটা সবচেয়ে ভালো সো আমরা চলুন যাই এখন অ্যাড প্রোডাক্টে তো অ্যাড প্রোডাক্টে যেতে গেলে আমাদের প্রোডাক্টে যে প্রোডাক্টের উপরে আসে অ্যাড প্রোডাক্ট আমাদেরকে এখানে ক্লিক দিয়ে এরকম প্রোডাক্ট পেজে চলে আসতে হবে তো প্রোডাক্ট পেজে চলে আসার পরে যেটি আমরা দেখছি যে এখানে আমাদের অনেকগুলো তথ্যর ব্যাপার রয়েছে তো আমি এই সব তথ্যগুলো আপনাকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিব যে আপনার কীভাবে জিনিসগুলোকে ইনপুট দিবেন কারণ একটা কথা মাথায় রাখবেন আপনার যে যত ভালোভাবে প্রোডাক্টগুলো ইনপুট দিবেন ঠিক তত ভালোভাবে আপনাদের ব্যবসাটা আপনারা স্মুথলি মেনটেন করতে পারবেন এবং হিসেবের কোনো গরমিল হবে না তো এখানে আমরা যেটা দেখছি আমাদের নামের ক্ষেত্রে একটা জিনিস আপনারা দেখছেন এখানে ডন ইউজ এনি সিম্বল মানে এখানে যে ইয়েগুলো দেওয়া আছে এগুলো ইউজ করা যাবে না মানে নামের ক্ষেত্রে আপনাকে স্যাম্পল ইউজ করতে পারবেন না মানে নামের ক্ষেত্রে আপনারা এরকম করতে পারবেন না যে ধরে নেন আমি ধরেন দিলাম এরকম যে বার্জার বার্জার স্ল্যাশ এইভাবে আপনার দিতে পারেন এই স্ল্যাশটাকে আমি ইউজ করেছি এর জন্য নিবে না এর জন্য আমাদেরকে এই আমি একটু এখানে আপনারা দেখবেন যে লেখা দেখাবে যে ইংলিশ হিরো বা ডাটা ইনসার হিরো তো এটা আপনারা দিবেন না আমরা বার্জার নামে একটা পণ্য অ্যাড করছি এটা কেটে দিলাম আমরা ওকে সো আমাদের ক্যাটাগরিটা হচ্ছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমাদের ক্যাটাগরি এখানে আপনার যেটা হয়তো ফ্রেশ একটা নাম দিতে হবে পণ্যের নাম আপনার যে পণ্য সেটা ফ্রেশ একটা নাম দিতে হবে যে নামের কোনো রকমের কোনো স্ল্যাশ ক্লোন দাড়ি কমা কিছু থাকবে জাস্ট নাম নাম থাকবে এখানে পণ্যের এরপরে আপনার দিবেন পণ্যের ক্যাটাগরি ক্যাটাগরিটা আমি এখানে যেহেতু বাংলাদেশ ক্রিয়েট করেছি আমি এখানে বাংলাদেশ দিয়ে দিলাম ওকে অথবা আমি আর একটা কাজ করে নিই বাদে যেহেতু পেন্ট এখানে পেইন্ট নামে একটা ক্যাটাগরি করে নিই পেন্ট কালার আমি পেন্ট কালার্স নামে একটা ক্যাটাগরি এখানে ক্রিয়েট করেছি পেজটা রিলোড হবে সো আমি আবার বাজার লিখতে হবে বাজার ওকে না একটু মানুষ ভুলে থাকে সো আমি পণ্যের নামটা এখানে দিয়েছি এরপর আমাকে ক্যাটাগরিটা সিলেক্ট করতে হচ্ছে পেন্ট সো আমি এখানে পিকে পিক দিলে আই থিঙ্ক পেন্ট কালার চলে আসে गुरुपूर्ण लक्षण 
व्यवहार ब्रांडी देखो मैनेजेंटा डान पार्शे अपशने देखें एखे कि डिटेल डिटेल जो अपनी क्लिक दीबें तक आपके अपने फोन डिटेल देखा नाम कैटागरि जाने देखा एक कलम सब डिटेल आपके देखा दी पशापी एखे रहा है इडिट अपशन आप इडिटे क्लिक दीबें इडिटे क्लिक एक जिस आपके माथा रखते हैं अपने इडिटे को समय क्लिक दिए एखान कोवान्टिटी बाढ़ानो कमानो करते हैं कोवान्टिटी को अपशन ना एखे शुद्ध अपने नाम चेन्ज करते हैं कैटागरि चेन्ज करते हैं जिस प्रोडक्ट सेल्स टाइप में दिवों पे कुछ तो बोलते हैं एक तो होता है अपने बाइन में साथ दे और एक तो होता है अपने पॉज जैसे क्या बोलिए हम पॉइंट ऑफ सेल इस सिस्टम पर दी तो हम पॉइंट ऑफ सेल लाभ में जहाँ मज़े देते रहोगे तो फिर आपने तो दिखाई दी आपने पीसी पे डाउनलोड करे आपने इसीलिए ये बात को डिस्क्रिप्ट अपना अपना स्टिकर वो प्रिंट करें इतना आपने फोन में डाय लगाया 
ट्रायल लगाने दावा पड़े आपने अपने फोन बोला जो अपने स्कैन करने की डिटेल दर्ज हो गई तो ना इट अच्छा उन्हें बार कुछ नजर पड़े तो ये ये शाम आते मोटा मोटी प्रोडक्ट पे जब वो नीचे जितनी रोए चे नीचे रोए चे टोटल पार्सेस रेट टोटल पार्सेस रेट माने आमार जेकने चो तो पुन्नो रोए चे तार टोटल पार्सेस रेट को तो अभी को तो अगर पुन्नो में पार्चेस कोए चे ये तमाम के खाने देखा चे टोटल सेलिंग रेट अभी ए पुन्नो गुला बिक्री कोरे आमार इखन अभी ए पुन्नो गुला को तो अगर बिक्री होगे तार पार्सेस रेट देखा चे एक उत्तरीश लाख अब तीन कोटी तेरो लाख सॉरी तेरो लाख नहीं कोटी चाहे वो कैसे पास्टर्स ने देखा था वो सेलिंग रेट देखा था तब दूसरे वो क्वांटिटी कतो लीटर कतो केजी कतो पीस आता है शेवल एक क्वांटिटी तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो पीस माने इधर ये ये क्वांटिटी आपने फोन लोटा एक नज़र आए थे तो ये अच्छा मदर एड प्रोडक्ट मैनेज प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कैटेगरी अतः आप लोगों को उसपे कोस्टो ना है वो कैरेक्टर जिन्हें देखने लेकिन हमारे तो अनेक पूर्ण ऐड करें चाहिए और टेस्टिंग पार्टसेस हैं तो हम लोग चल एक बार पूरा काम सेल करते हैं जो तो हमारे एक बार आमी पूरा टैड करें चाहिए तो हम लोग पूरा सेल करा कोई जरूरत है तो पूरा सेल करा जाना तो � एक ना वो चीज़ कस्टमर नहीं, एक ना कस्टमर नहीं मैं आपने जितने हो बे, आपने जब हम कोनो कस्टमर ना आमाज़ जी कोनो कस्टमर ऑलरेडी ऐड करे ताकि शेटी आमादे देखने सार्स बिल्ले अपना नाम आज़ दे, जो तो हम लोग सार्स जब हम देखने देखने अपने, आमी जब हम कस्टमर नेम सार्स दिए ची कस्टमर नेम शो हो एवं एक तक कस्टमर नेम चारा दूसरा की भावे एक एवं एक तक अनपेड एक तक पेड दूसरा कोई तो जब तो हम अनपेड सेल हो जाए हमारे कस्टमर नेम ये होता है तो एक ने न्यू से न्यू कस्टमर ने क्लिक किया आपने एक ने तो फिर कस्टमर एक ने ऐड किया तो दूसरे कस्टमर ने ऐड किया कस्टमर ने मोबाइल नंबर पर टेस्ट इधर मोबाइल नंबर ईमेल अंदर जो तुम्हारे जाना ना क्यों ना मंगा पेश ओके एक ही कस्टमर है ना तो ना मैं बात जस्ट सेल आमी आपने ये देखे ना क्योंकि जाल पर नीचे चला आशन आशा पर देखें जो आइटम इनफॉरमेशन कैटेगरी बैच नंबर अवेलेबल क्वांटिटी एक बुला बिनिश्चमोई एवं आये कुछ बाढ़ जाए, तो अभी बाढ़ जाए जो तो सेल करो। बिल्कुल आरेक्टर विषय, जो कोने कहने कुनो पुन्नो देखा बे, तो कोन आपने देख बे जब बाढ़ जाए, दुई टा बाढ़ जब बाढ़ जाए, तो आरेक्टर तो नाम लेके थी बाढ़ जाए। शायद एक बेस्ट नंबर, जब बेस्ट नंबर पसे � तो आमी क्वांटिटी टाइप के ना टेन क्वांटिटी दिलाम एक ना ऑटोमेटिकली सब तो लास्ट है तो आमी एक हजार टक का दिया तो हम भरे चाहे छः सौ टक का एक ना पे कर दिया छः सौ पे कर लो तो हम चार सौ टक ही देंगे तो आमी तो अपने एक ना एक बार आगे दिल्ली करता हूँ मगर सबमिट एक सबमिट एक लिए � तो ये कहना जो कहना आरेक की प्रोडक्ट ऐड करो तो ए लेकर आप आकिस आकिस तो तुम ये ऐड करो लेकिन आकिस का मैच बैच नंबर जीरो तो एवं ये तो जो कहना मैं कहना सेट कर ला ये कहना मैं क्वांटिटी दिला टेन आकिस से क्वांटिटी दिला तो सो आमिर जन आरो जोन एक उतनी दूरी चल पास तो जो कहना मैं कहना ऐड सबमिट एक लिंक दबोले अपने पॉपअप आए तो उन्हें पॉपअप पे तीन जो ऑप्शन दिए थे प्रिंट एंड सबमिट सबमिट एंड कैंस तो आमी सबमिट के लिए शुरू में आपको सबमिट करने हम प्रिंट एंड सबमिट दिले आपने इनवर्स शॉप पे रोंग आपने भूल कर रखा कि तो अभी कैंसल करो मैं तो फोन वाला इनवर्स से कास्ट हमारे दुकाने नाम, दुकाने मोबाइल नंबर, हमारे इमेल एड्रेस, जितने हम तो देखते हैं, वहाँ बिल की, 
सुंदर तो जैक जो प्रिंट करब ना सो कैंसल कर दिल प्रिंट प्रिंट हो जाए कैंसल कर दी रिलोड हो अटोमेटिकली नतून आरोप सेल कर प्रिपारेशन नहीं करते हैं सेल्स अपशने रही है मैनेज सेल्स मैनेज सेल्सर का मैनेज सेल्स जो जातगू सेल कर पेड और आनपेड सब किस एखे आई इन बस मैनेज सेल्स देखें सेल्स नम्बर मान इन बस नम्बर हमारे कस्टमार नीन हमारे सेल्स बै के सेल्स कर डेट फिर मोबाइल नम्बर रिटार्न कर टोटल कैलकुलेशन ग फुल पेड सेल्स गुलाब देखा चाहिए हमारे क्या क्या देखें तो अगर पूरा डिटेल है वो जैसे जो भी क्या सेल करें चाहिए किस सेल करें चाहिए तो वो यहाँ पे डिलीट एक्शन दे देंगे और सब ऐसे क्या ना हमारे क्या नीचे देखा दे हमारे टोटल अमाउंट पेड है तो हमारे टोटल अमाउंट होता है कतों टक हमारे पे पे चाहिए हमार रोड 
আসার আপনি সেক্ষেত্রে আমার আমি কেন আমি দিলাম যে আমি এডিট করতে পারছি আমি যখন যখন পণ্য অ্যাড করবো এবং রিটার্ন করবো মানে প্লাস করবো মাইনাস করবো কখন করেছি কি কারণে করেছি সেটি আমাকে দেখাচ্ছে যেমন আমি এখানে বার্জার অ্যাড করেছি তেপ্পান্ন পিস আমার টোটাল হয়েছিল একশো ছেষট্টি পিস এরপরে আমি রিটার্ন করেছি ছাপ্পান্ন পিস আমার এখন রয়েছে একশো দশ পিস এবং এটা কি কারণে করেছি এক্সপায়ার ডেট ও মানে কয় তারিখে করেছি সেই ডেটটিও আমাদের এখানে সুন্দরভাবে দেখাচ্ছে তো এই জন্য আমাদের হিসাব থাকবে এখান থেকে আমি আমার সম্পূর্ণ ডিটেল নিয়ে দিতে পারবো তো আমার আমার স্টকে যাই এরপরে হচ্ছে ডিলেট সো আপনারা জানেন ডিলেকে ডিলেটে ক্লিক দিলে তো আমাদের ডিলেটই হয়ে যাবে ওকে এখানে আরেকটি বিষয় মজা আর এখানে একটা জিনিস রয়েছে যেটি আপনাদেরকে বুঝে নেবেন দেখাই আপনাকে আপনারা নতুন আমি ব্যাচ 
निर्भर कर मैनेज 
ম্যানেজ এক্সপেন্স টাইপের যে আমি আমি যেখান থেকে যেটি করতে পারবো এক্সপেন্সগুলোকে আমি এক্সপেন্স টাইপগুলোকে আমি কি কি রিলেট করতে পারবো যেখানে আপনারা দেখছেন আমি অনেকগুলো এক্সপেন্স টাইপ আমি অ্যাড করে রয়েছে বাংলাদেশ স্বামী ইন্ডিয়া টু ডেলি লেবার ইউটিলিটিস স্যালারিজ হাউস রেন্ট ইত্যাদি তো এগুলো এখানে আমি ইডিট ডিলেট এখান থেকে করতে পারবো এখানে যদি এটাকে আমি স্যালারিজটাকে যদি একটু ইডিট করি স্যালারিজ ডে অ্যাড করে দিলাম দেন আমি এখান থেকে আমার স্যালারিজ ডেইলিটা কিন্তু আমার চেঞ্জ হয়ে গেল এটা হচ্ছে ম্যানেজ এক্সপেন্স টাইপ তো আমরা যখন অ্যাড এক্সপেন্স এবং অ্যাড এক্সপেন্স করার পরে ম্যানেজ এক্সপেন্স আমাদের আসলে এত প্রতিনিধি আসলে কোনো প্রয়োজন পড়বে না সো এরপরে যেটি আমাদেরকে করতে হবে আমাদের যখন আমরা অ্যাড এক্সপেন্স করে ফেললাম এক্সপেন্স টাইপগুলোকে আমরা অ্যাড করে ফেললাম দেন আমাদের ইনভার্সগুলো ক্রিয়েট করতে হবে যেমন অ্যাড এক্সপেন্স ইনভার্স ক্লিক দিয়ে আমরা যেটা করব আমাদের যে যে সকল খরচা আমরা করছি প্রথমে আমাদেরকে যেটি করতে হবে খরচার ধরন লাইক আমি খরচার ধরনটা আমি আগেই বলেছি আমার আমি ধরে নিলাম আমার হাউস ব্যাঙ্ক খরচার ধরনটা আমার হাউস ব্যাঙ্ক মানে এক্সপেন্স টাইপটা হচ্ছে আমার হাউস ব্যাঙ্ক এখানে আপনার ডেটটা এখানে দেওয়া আছে এরপরে যেটা আছে আমি হাউস রেন্ট আমি কোন মাসে হাউস রেন্ট দিচ্ছি লাইক আমি দিলাম হচ্ছে জুলাই জুলাই দুই হাজার উনিশ তাহলে আমার এখানে আমি লিখলাম জুলাই দুই আইটেম ইনফরমেশন মানে কিন্তু এখানে আমাদের আইটেম সার্চ করে নিয়ে আসতে হবে আমাদেরকে কিবোর্ডে লিখে নিতে হবে আমাদের এখানে কি ধরনের যেটা অ্যাড করতে চাচ্ছি সো এরপরে আমাদেরকে যেটি করতে হবে রেট রেটটা আমি যদি আমার এক মাস আমি আমি কি টাইপের এক্সপেন্স করেছি আমার এক্সপেন্স টি কে ক্রিয়েট করেছে ডেট কবে টোটাল অ্যামাউন্ট পেইড অ্যামাউন্ট রিমেনিং অ্যামাউন্ট সব দেওয়া হচ্ছে এবং পাশাপাশি আপনি দেখবেন যে রিমেনিং অ্যামাউন্টের পরে পে অপশন রয়েছে যদি আপনি কাউকে পে অলরেডি করে থাকেন সেখানে পে চিহ্ন আসছে আর যদি আপনি পে না করে থাকেন তাহলে এখানে পে করার অপশন আসছে এরপরে আপনি দেখুন অপশনে রয়েছে ভিউ আপনি এখান থেকে ভিউ করে আপনার দেখতে পাবেন টোটাল বিস্তারিতটা এরপর রয়েছে ডিলেট আপনি এখান থেকে ডিলেট করলে এটা অটোমেটিক্যালি এই ইনভার্সটা ডিলেট হয়ে যাবে এরপর রয়েছে ইনভার্স যখন ইনভার্সে তখন ক্লিক দিবেন আপনি ইনভার্সে ক্লিক দেওয়ার পরে আপনার এখানে আপনি দেখবেন আপনার ইনভয়েসটা কিন্তু জেনারেট হয়ে গেছে এক্সপেন্স ইনভয়েস আপনার বিস্তারিত এখানে চলে এসেছে আপনি কত টাকা কী করেছেন না করেছেন ডিউ অ্যামাউন্ট পেইড অ্যামাউন্ট টোটাল অ্যামাউন্ট বিস্তারিতটা এখানে আসে এরপরে আমরা যেহেতু প্রথম অ্যামাউন্টটা আমাদের ফুল পেইড আপনি দেখছেন কোনো রিমেনিং অ্যামাউন্ট নেই সেকেন্ড অ্যামাউন্টটা ইউটিলিটি বিল আমার পঁয়তাল্লিশশো আশি টাকা আমার টোটাল বিল আমার পেইড অ্যামাউন্ট জিরো রিমেনিং অ্যামাউন্ট পঁয়তাল্লিশশো আশি সো আমি এখানে পঁয়তাল্লিশশো আশি টাকা যখন পে করে দিই এটা আমি পেতে ক্লিক করে পঁয়তাল্লিশশো আশি আমি দিয়ে দিলাম আরেকটি বিষয় আমি যদি পঁয়তাল্লিশশো একাশিও এখানে দেন এটা নিবে না এটা নিরোধ দেখাবে সো আপনাকে আশি দিবে সো এখন আমি এখানে আপডেট করে দিব এক্সপেন্স ইনভয়েস পে আপডেট সাকসেসফুল আপনি দেখেন এখানে আমার টোটাল অ্যামাউন্ট পঁয়তাল্লিশশো আশি পেইড পঁয়তাল্লিশশো আশি রিমেনিং পঁয়তাল্লিশশো আশি চলে এসে চলে এসেছে এবং আরেকটা বিষয় আমি নিচে যখন চলে যাবো এখানে দেখবো টোটাল অ্যামাউন্ট আমার টোটাল পে অ্যামাউন্ট কত আমি পে অ্যামাউন্ট কত টাকা পে করেছি এবং কত টাকা আমার রিমেনিং আছে মানে বকে আছে আমি যে এক্সপেন্সটা করেছি সেই এক্সপেন্সটা আমি এখনো দিই নাই কত টাকা সেটা আমাকে এখানে দেখাচ্ছে তো এই জিনিসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনি এক্সপেন্স যখন করবেন খুব সম্পর্কতার সাথে করবেন পাশাপাশি এখানে উপরে যে ডেট সার্চ রয়েছে ডেটিং সিস্টেম এখান থেকে আপনারা ডেটটা ডেট দিয়ে ডেট ওটি সার্চ করতে পারবেন খুব সহজ এরপরে আছে আমাদের স্টাম্প স্টাম্প মানে আপনি তো আপনার আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আর একটা নিয়ন্ত্রণ করবেন আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করার জন্য সাধারণত দুই তিনজন পাঁচজন লোক এবং আপনার ব্যবসা কর্মচারী থাকবে তাদেরকে আপনি আপনাদের ক্ষেত্র বিশেষ সেখানে অ্যাক্সেস দিতে পারবেন চলুন আমাদের তো স্টাফ দিয়ে যেটা করতে হবে প্রথমে আমাদেরকে স্টাফ অ্যাড করতে স্টাফ অ্যাড করার জন্য আপনার যেটি লাগবে সেখানে ফার্স্ট নেম আমি দিলাম আয়ান এরপর লাস্ট নেম হচ্ছে আপনার 
आनुषंगिक विषय मोबाइल कस्टमर कस्टमर अब एक है ना कस्टमर डिटेल कस्टमर डिटेल टेक है ना चल रहा है वो डायरेक्टली भी टेक है ना मोबाइल नंबर आज से आज टेक तो एक कस्टमर डिटेल आज का मोबाइल नंबर डिटेल ही मैंने एड्रेस एक इंटर के आपने व्यू जो कौन जाते हैं ठीक है तो आपने देखते पर बन जाए आपने कस्टमर डिटेल का एक बार सामने के मानसिंग लोन दरकार सामिट कर लगभग अपने घर में देख चें, शामिल मैड हो गया चें, मेरे लोग दोस्तों तब एड्रेस चेंज करेंगे। 
আপনি এখান থেকে যেকোনো সময় ভিউ ইডিট ডিলিট করতে পারবে ইজি কোনো প্রবলেম হবে এরপর যদি আপনি কাছে লোন নিব তাহলে নাম উন্নতি করতে পারার পরে আমাকে যেটা করতে হবে অ্যাড লোন অ্যাড লোনে গিয়ে আমি তার কাছ থেকে প্রথমে এখানে অ্যাড লোনে আসতে পারে সুন্দরভাবে করতে হবে আমাকে ফিল করতে হবে এবার আমি যার কাছ থেকে এখানে লেগেছে লোনার লোনার মানে আমি যার কাছ থেকে লোন নিই আমি এখানে নিলাম স্বামী আমি ওর কাছ থেকে লোন নিচ্ছি লোন টাই লোন টাই দুই ধরনের একটা হচ্ছে টেকেন অর গিভ এখানে আপনাদেরকে লোন টাই দুই ধরনের রয়েছে একটা টেকেন অর গিভ আমি টেকেন অর গিভ অফ সিস্টেম আমি যদি লোনটা গ্রহণ করি তাহলে টেকেন আর লোনটা আপনি দিই তাহলে গিভেন সো আমি লোনটা গ্রহণ করছি স্বামী মেয়ের কাছ থেকে লোনটা গ্রহণ করছি আমার অ্যামাউন্ট পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ হাজার অ্যামাউন্ট এখন আমার স্বামী মেয়ের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট ইয়ারলি যে কন্ট্রাক্ট আমি স্বামীমকে ইয়ারলি কত পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট দিব সেটা হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট স্বামী আমার কাছ থেকে নিবে এরপরে লোন কন্ট্রাক্ট ডেট এখন আমি লোন আজকের ডেট আমি দিয়ে দিলাম সম্ভাব্য আজকের একটা ডেট আমি দিচ্ছি যে ডেট আমার আমি ইজিলি আজকে থেকে আমার কন্ট্রাক্ট স্টার্ট এবং আমার কন্ট্রাক্ট ইন ডেট কন্ট্রাক্ট ইন ডেটটা আমি দিয়ে দিচ্ছি আগামী বছর এই দিনে আমার কন্ট্রাক্টটা শেষ হয় এবং এখানে দেখুন অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেশন করে আমার অ্যামাউন্টটা চলে এসেছে যে আমার কত টাকা পে করতে হচ্ছে এখানে আমার কোনো নোটস থাকলে আমি সেই নোটস বা কন্ডিশন থাকলে আমি এখানে লিখতে পারি যেহেতু আমার নাই সো সেহেতু আমার লেখার প্রয়োজন নয় আমি এখানে এখন আপডেটে যখন সাবমিটে যখন ক্লিক দিয়ে দিলাম তখন আমার লোনটা অ্যাড হয়ে গেলাম তো আরও লোন থাকে সেগুলো এখানে করতে পারি অ্যাড করতে পারি এরপরে যেটা বিষয় যখন লোনটা আমি নিলাম লোন আমাকে ফেরত দেওয়া লোন ম্যানেজার নানা রকম কাজকর্ম করতে হয় সেক্ষেত্রে আমাকে লোন ম্যানেজে দিতে হয় এই লোন ম্যানেজে যাওয়ার পরে আমি যতগুলো লোন দিয়েছি বা দিয়েছি সব এখানে রয়েছে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লোন ম্যানেজার আসলে লোনারের নাম লোনারের মোবাইল নাম্বার স্টার্ট ডেট ইন দেন লোন টাই লোন অ্যামাউন্ট ইন্টারেস্ট আমি কত পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট দিচ্ছি টোটাল অ্যামাউন্ট রিটার্ন অ্যামাউন্ট রিমেনিং অ্যামাউন্ট আমি কত টাকা রিটার্ন করেছি কত টাকা আমার রিমেনিং হয়েছে তো তার আগে আমাকে যেটা লোনের একটা ইনভয়েস আমি এখানে চাইলে দেখতে পাচ্ছি এখানে লোনের একটা আমি ইনভয়েস দেখছি ইনভয়েসে যখন আপনারা ক্লিক দেবেন তখন এই লোন রিলেটেড আমার টাকা কবে নিয়েছেন কখন নিয়েছেন এবং কত টাকা করে পে করছেন সব আসবে যেহেতু আমি এখন কোনো টাকা পে করি নাই সেহেতু এখন এখানে আসে সবাই টেস্ট করে দেখি আমরা এই অ্যামাউন্টটাতে প্রথম আমাদের স্বামীমকে আমরা পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার আপনারা এখানে দেখছেন আমার এখানে রিটার্ন অ্যামাউন্ট ছিল জিরো সেটা হয়ে গেছে পাঁচ হাজার এবং রিমেনিং অ্যামাউন্ট সাধারণ হাজার ছিল সেখান থেকে আমার বাহান্ন হাজার এখন আমি ইনভয়েসটা যদি একটু ইনভয়েসটা যদি আমি ক্লিক দিই আবার এই ইনভয়েসটা দেখবেন এখানে আমাদের যে দেখাবে এখানে ডেট দেখাচ্ছে কোন ডেটে পাঁচ হাজার টাকা রিটার্ন ঠিক আছে আবার যদি আমি এখানে এই এই আবার যদি আমি একটু বিশ টাকা পেয়ে যাবো ফর এক্সাম্পল ওরা আমার যদি ওই ইনভয়েসটা রিলোড দিই সেক্ষেত্রে আপনারা দেখবেন একই ডেটে আবার দেখাচ্ছে আমি বিশ টাকা তো সেক্ষেত্রে আপনার কবে কখন কার কেনার টাকা দিয়েছেন নিয়েছেন বিস্তারিত ট্র্যাক ব্যাংকের স্টেটমেন্টের মতো তো এটা আপনাদের জন্য খুব হেল্পফুল করবে এবং পাশাপাশি এখানে ইনভয়েসটা আমরা দেখেছি পে তো করছি ভিউ আছে ভিউ ডিটেলটা দেখতে পাচ্ছি আমরা ইডিট আছে ইডিটে আমরা লোন অ্যামাউন্ট যদি আমরা তারপরে ইনক্রিজ করতে হয় সেক্ষেত্রে পার্সেন্টেন্স ইনক্রিজ করতে হয় সেখান থেকে এখান থেকে আমরা করতে পারছি ইজিলি এরপর রয়েছে ডিলেট ডিলেটে ক্লিক দিলে এটা আমাদের ডিলেট হয়ে যাচ্ছে তো আপনারা সেটা তো লোন দিচ্ছেন বা নিচ্ছেন ডিলেট করার আগে বিজ্ঞান নিচে রয়েছে আমার টোটাল 